É, boa noite a todos. Meu nome é Evelyn, então vou começar a apresentar sobre o meu trabalho, que é a otimização de um parque eólico pela seleção adequada da potência nominal de seus aerogeradores. E o meu orientador é o professor Luiz Charaju. Vou começar falando então sobre a motivação do meu trabalho, seguida pela apresentação dos objetivos, pela fundamentação teórica. Vou falar então sobre a metodologia do trabalho, pelo desenvolvimento do estudo de caso e, finalmente, os resultados finais e as conclusões. Começando, então, pela parte da motivação, aqui eu apresento um cenário mundial da energia eólica, onde a gente pode ver por esse gráfico que, de 2010 até 2020, houve um aumento bastante expressivo na potência instalada de fonte eólica no mundo. E realmente essa capacidade instalada, ela quadruplicou nos últimos 10 anos. Além disso, a gente tem que em 2020, a energia eólica representou cerca de 18% da energia elétrica produzida a partir de fonte renovável. Apresentando também um pouco do cenário brasileiro na energia eólica. É, aqui eu trouxe o gráfico da matriz elétrica brasileira de 2019. E nesse ano a gente percebe que a energia eólica ela já representava cerca de 9% do total. Aqui eu apresento também um gráfico, que é a geração por fonte eólica em gigawatt-hora. E a gente percebe que no Brasil, a partir de 2013, a geração por fonte eólica ela teve um boom, ela teve um aumento bastante expressivo. E mais re recentemente, principalmente no ano de 2019, a geração por fonte eólica, ela ultrapassou tanto a geração por biomassa, que é a linha verde, quanto a geração por nuclear, que é a linha amarela. Falando um pouquinho também sobre os aspectos ambientais, é, a gente sabe que o Brasil ele já produz a sua energia elétrica a partir de fontes consideradas renováveis, porque grande parte da matriz já é por fonte hídrica. Então, se a gente comparar com outros países, como a China, os Estados Unidos e a União Europeia, o Brasil ele já produz a sua energia elétrica de maneira bem menos é, poluente. Então, tem bem menos emissão de CO2 por megawatt-hora gerado. Mas, ainda assim, se estima que para cada megawatt instalado de parque eólico, a gente tem a redução de emissão de 23 megatoneladas de gás carbônico na atmosfera o que corresponde a 16 milhões de carros em circulação. Falando então sobre os objetivos do meu trabalho. Primeiramente, eu vou projetar o um empreendimento eólico no Rio Grande do Sul, seguindo as etapas básicas de projeto. Então, eu vou propor diferentes áreas geradores com diferentes potências luminais para uma mesma localização e para uma mesma potência total. Então, eu vou analisar e comparar os modelos propostos de forma tanto técnica quanto financeira. E por fim, que é o grande objetivo desse trabalho, eu vou otimizar a escolha dentre os modelos de aerogeradores propostos é, sob uma ótica de, de potência nominal, frente às condições locais que eu vou adotar. Bom, é... Aqui eu trouxe uma ilustração que apresenta a pergunta-chave do meu trabalho, que é o que vale mais a pena para uma mesma potência total? É uma pequena quantidade de aerogeradores grandes ou uma grande quantidade de aerogeradores pequenos? Partindo então para a minha funda fundamentação teórica, primeiramente eu vou falar sobre os princípios da conversão de energia. Resumidamente, então, o aerogerador é uma turbina eólica que é capaz de absorver parte da energia cinética do vento, transformar em energia química e, posteriormente, transformar em energia elétrica. Aqui nesse desenho esquemático, então, eu apresento o resumo do funcionamento de uma turbina eólica. É, quando o vento atinge, então, essa turbina, parte de, da energia cinética do vento vai ser convertida em energia mecânica e, através do gerador que está acoplado, a energia vai ser transformada em energia elétrica e, finalmente, vai poder ser distribuída na rede elétrica. Aqui na direita eu apresento, então, a equação que rege a potência que pode ser gerada por um aerogerador, que é um meio 
comprimento total dessa máquina, multiplicada pela massa específica do ar, pela área varrida, pelas pás da turbina, pelo cubo da velocidade do vento e pelo coeficiente de potência. Falando também sobre a função de Weibull, porque os dados de vento eles podem ser medidos em estações animométricas ou eles podem ser calculados. E na parte desse cálculo que entra a função de Weibull, que é uma função de densidade de probabilidade da velocidade do vento. Essa função, então, ela é dada por essa equação aqui na esquerda, onde o K é o fator de forma, o C é o fator de escala e o V é a velocidade do vento. Como o próprio nome diz, então, o fator de forma, ele altera a forma né, desse, dessa distribuição, dessa probabilidade de ocorrência de uma determinada velocidade do vento. Então, quanto maior o K, mais estreito é esse pico da distribuição de probabilidades. O fator de forma, por já ser dado em metros por segundo, ele tem a ver com a velocidade média do vento na localidade que está sendo estudada. Falando também sobre a disposição dos aerogeradores, a gente sabe que naturalmente a máquina não pode ser colocada em qualquer lugar do terreno, isso porque existe um fenômeno é, chamado de efeito esteira, que é a inserção é, de turbulência que vai causar a modificação na estrutura e na velocidade do vento. Então, quando o vento chega nessa primeira linha de, de aerogeradores, uma certa quantidade de turbulência vai ser inserida nesse vento. Então, para essa segunda linha de turbinas aqui, esse vento ele pode chegar com a, sua, com a sua estrutura e sua velocidade modificadas, o que pode prejudicar a geração de energia dessa segunda linha de, de turbinas eólicas. Para isso não acontecer, então, a literatura ela propõe que existam uh, distâncias mínimas entre as máquinas num parque eólico. É, para a distância lateral, então, seria de 3 a 5 diâmetros da turbina e para a distância frontal, de 5 a 7 diâmetros. Partindo, então, para a metodologia que eu vou utilizar nesse trabalho. Primeiramente, eu vou fazer a definição do local de estudo. Em seguida, eu vou fazer a coleta das informações de dados locais de vento. Vou fazer a seleção dos aerogeradores que vão ser estudados. Aí eu vou poder definir a potência total do parque eólico. Em seguida, eu vou fazer a aplicação da função de Weibull. E vou poder fazer, então, uma sugestão de edição dos aerogeradores e uma estimativa da área total necessária para cada um dos projetos. Em seguida, então, eu vou fazer o cálculo da energia produzida por esse parque eólico e o seu fator de capacidade também. E para finalizar, eu vou fazer a análise de viabilidade financeira e vou fechar o trabalho com o principal objetivo, que é a otimização da escolha do aerogerador. Para começar, então, é falando sobre a definição local de estudo, né? o principal critério vai ser as regiões com maiores potenciais eólicos do estado, ou seja, é, o Rio Grande do Sul ele tem regiões com maiores recursos, melhores recursos eólicos, que vão ser regiões mais interessantes para a instalação de empreendimento eólico. Então, essa, esse vai ser o principal critério. Mas existem outros pontos importantes também, que é a baixa rugosidade do solo, a distância de possíveis obstáculos, como cidades, bosques e cumes, a existência de acessos e também de infraestrutura de transmissão de energia, além do cuidado especial com as restrições ambientais que a gente sabe que pode embargar um projeto eólico. Aqui, para ilustrar, então, eu trouxe um mapa do Atlas Eólico do Rio Grande do Sul, onde está em destaque as principais regiões de, de potencial eólico do Estado. As manchas vermelhas aqui são as, as regiões de maior potencial. Para a parte, então, dos dados locais de evento, como eu comentei anteriormente, a função de Weibull ela precisa de dois fatores, né? dois parâmetros, o fator de escala e o fator de forma. O fator de escala, ele, na verdade, os dois parâmetros eles são obtido, obtidos a partir do atlas eólico. E para ilustrar, então, de que forma que eu vou fazer a coleta desse dado, eu coloquei aqui o um mapa é, do fator de escala, aqui na esquerda, e o mapa do fator de forma aqui na direita. 
para a parte da definição dos aerogeradores, então, o principal critério vai ser a disponibilidade de dados públicos, porque nem todos os fabricantes eles disponibilizam é, catálogos completos né, com dados técnicos e com curvas de potência, que é essa curva que eu coloquei para ilustrar aqui embaixo. Né? Então, esse vai ser o principal critério, né? o acesso a catálogos completos e públicos. A partir disso, então, eu vou definir três patamares de potência nominal. Então, vão ser três modelos de aerogeradores diferentes. O primeiro modelo vai ser de pequeno porte, o segundo vai ser de médio porte e o terceiro vai ser de grande porte. Para a potência total do parque, então, eu vou dar preferência para um valor estratégico uma quantidade aproximadamente inteira de todos os modelos seja considerada, ou seja, é um valor pelo qual nenhum dos modelos selecionados de aerogeradores tem uma quantidade quebrada de, de máquinas. Né? Então, vai ser um valor para qual, é, no qual todos os modelos têm uma quantidade é, inteira para o parque eólico. Na parte da aplicação da função de Weibull, então, eu vou fazer a descritização da velocidade do vento em faixas de 1 metro por segundo, onde eu vou manter constante tanto o fator de escala quanto o fator de forma e vou variar a velocidade do vento de 1 em 1 metro por segundo. E o resultado disso, então, vai ser a distribuição de frequências relativas do vento para a localidade. E esse resultado vai ser dado em percentual. Para a disposição dos aerogeradores, então, como eu mencionei anteriormente, existe uma exigência né, de, de distância mínima entre as máquinas. E a partir disso eu vou poder fazer uma estimativa da área total do terreno que seria necessária para o projeto, para cada um dos modelos também de aerogerador. Partindo para a parte do cálculo da energia anual produzida e do fator de capacidade, eu vou utilizar essas duas equações. A equação da esquerda é a energia anual gerada, que corresponde ao somatório da multiplicação da função de densidade de probabilidade, que é a função de Weibull, pela potência produzida em quilowatt, que é fornecida pela curva de potência da máquina. E esses dois parâmetros em função de uma determinada velocidade de vento V. E tudo isso multiplicado pela quantidade total de horas no ano. Para o fator de capacidade, então, eu vou fazer a divisão dessa mesma EAG, pela quantidade de horas total do ano e também pela potência nominal da máquina. Então, o fator de capacidade ele dá uma noção de desempenho do parque eólico, porque ele compara aquilo que o parque realmente gerou no ano e aquilo que poderia ter gerado, caso em todas as horas do ano é, o parque gerasse uma energia correspondente à potência nominal. Para a parte, então, da análise de viabilidade financeira, eu vou fazer o cálculo da TIR e do VPL para um fluxo de caixa com horizonte de tempo compatível com a duração média dos contratos regulados no Brasil. Ou seja, eu vou considerar um horizonte de tempo que geralmente se assume como a vigência de um contrato de longo prazo firmado a partir de um leilão no país. Partindo, então, para a parte do estudo de caso em si. Primeiramente, eu fiz a escolha da região do escudo rio-grandense, é, que fica entre as cidades de Dom Pedrito e Bagé, bem próximo à fronteira do Uruguai, porque analisando os projetos já existentes é, no estado, eu percebi que a maioria se concentra na parte do litoral norte e do litoral sul, além dos parques que... que já estão instalados na, em Santana do Livramento. Mas, especificamente nessa região aqui, não existe nenhum projeto instalado ainda, apesar de apresentar um bom potencial eólico, como está demonstrado nessas manchas vermelhas aqui. Além disso, essa região ela já conta com infraestrutura de transmissão, com as subestações de Presidente Médici, Bagé 2 e Candiota, e de estradas e acessos existentes também. Além disso, a gente tem nessa região uma vegetação rasteira, típica dos pampas gaúchos, e não temos restrições ambientais. Para a configuração do vento, então, pelo eólico, eu fiquei que nessa região o fator de forma é de 2,5 e o fator de escala é de 7,5 metros por segundo. 
Aplicando, então, a função de Weibull, a gente tem essa, essa distribuição de frequência de ocorrência dos ventos, onde a gente já percebe que as maiores frequências ocorrem entre as faixas de 5 até 8 metros por segundo. Para a escolha dos modelos arejadores, então, por simplicidade, eu escolhi três modelos do mesmo fabricante, que é a Enercom. E o primeiro modelo que eu escolhi, então, é o Enercom E53, que seria um modelo de pequeno porte, tem uma potência nominal de 800 kW, um diâmetro de 53 metros, que inclusive já está presente no próprio nome do modelo. O Enercom E82E2 seria um modelo de médio porte, que tem uma potência nominal de 2.000 kW e um diâmetro do rotor de 82 metros. E o último, que seria o maior modelo de todos, o de grande porte, o Enercom E126, que tem uma potência nominal de 7.580 kW e um diâmetro do rotor de 127 metros. Para ilustrar, então, aqui eu coloquei as três curvas de potência dos três modelos que eu listei que eu sonei. A primeira curva é do modelo de pequeno porte, a segunda é do modelo de médio porte e a terceira é do modelo de grande porte. Para a potência instalada total, então, eu defini como sendo 76 MW, porque essa potência ela fornece uma quantidade aproximadamente inteira para os três modelos selecionados. Para o modelo E53, fica uma quantidade de 95 máquinas. Para o modelo E82, uma quantidade de 38 máquinas. E para o modelo E126, uma quantidade aproximadamente de 10 máquinas. Para a disposição dos aerogeradores, então, eu, dei, eu decidi né, escolher as maiores distâncias é, fornecidas pela literatura, tanto para para o sentido lateral quanto para o sentido frontal. Então, vão ser 5 diâmetros para a distância lateral e 7 diâmetros para a distância frontal. Aqui nessa tarde, então, eu resumo é, como que ficam as distâncias para cada um dos modelos e também uma estimativa de quanto seria a área total necessária para cada um dos modelos em hectares. A gente sabe, então, que para o modelo de pequeno porte E53 é, seria necessária uma área bem maior né, do, se comparado com o modelo de grande porte. Para ilustrar essa situação, então, aqui eu coloquei um desenho esquemático onde seria a disposição é, das máquinas. Nesse caso aqui é o modelo de pequeno porte, Renner com E53, onde aqui estão as 95 máquinas. Aqui embaixo eu coloquei em destaque também as distâncias de 5D e 7D. A mesma coisa eu fiz para o modelo de médio porte, Enercom E82, aqui estão presentes as 38 máquinas. E para o modelo de grande porte também, onde aqui constam as 10 máquinas, com duas linhas de 5. Para a parte do cálculo da energia produzida e fator de capacidade, então, na primeira coluna aqui da tabela, eu fiz a aplicação direta da, da fórmula que eu apresentei anteriormente, da energia anual gerada por aerogerador, e os resultados estão em megawatt-hora. Para a segunda coluna da tabela, eu fiz a multiplicação é, da energia anual gerada por aerogerador pela quantidade de aerogeradores, o que me fornece a energia anual gerada do parque eólico em megawatt-hora, e, por fim, aqui na última coluna, eu fiz o cálculo do fator de capacidade do parque eólico. E a gente percebe, então, que o maior fator de capacidade ele se apresenta para o modelo de pequeno porte, o Enercom E53. E também é, esse fator de capacidade de aproximadamente 33%, ele já se demonstra é, coerente com o fator de capacidade em geral né, do Estado. Para a parte da análise financeira, então, eu fiz algumas considerações. Aqui eu vou, vou citar cada uma delas. Primeiramente, eu considerei um horizonte de 20 anos, que seria uma vigência para um contrato de longo prazo de energia eólica. Considerei uma eficiência de 90% para os aerogeradores. Considerei uma, uma disponibilidade de 97%, que é o que geralmente os fabricantes já uh, garantem para o comprador. Considerei também uma perda de 3% até a subestação de entrega. 
um custo estimado de instalação de R$ 4.000 por quilowatt. Desse custo total, 70% seria somente para a aquisição dos aerogeradores. E desse investimento inicial também, 70% seria financiado. Além disso, eu assumi uma taxa de juros de 7% ao ano e uma atualização monetária pelo PCA, que eu, fiz, que eu considerei uma média de 4% ao ano. Para chegar, então, no fluxo de caixa em si, é que eu coloquei um roteiro. É, primeiramente, tem a receita bruta, que é a simples multiplicação do preço da energia pelo montante gerado. A partir disso, a gente tem a receita operacional, que é a receita bruta já com desconto de PIS COFINS. Então, a gente chega no lucro operacional, que é a diferença entre a receita operacional e o total das despesas. Dentro dessas despesas, eu considerei tanto OIM, quanto depreciação das máquinas, como todas as outras despesas que estão inclusas na instalação de um empreendimento eólico. E, por fim, a gente chega no lucro líquido, que é o lucro operacional com desconto dos demais impostos também, que é o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. Para a definição do preço de venda da energia, eu fiz uma análise de TIR para os três modelos de aerogeradores considerados. Eu iniciei a análise com um preço de R$ 200 reais por megawatt-hora. Por quê? Para preços menores do que 200, eu já observei que para nenhum dos modelos é, o projeto seria viável financeiramente. Então, partindo de R$ 200, reais, eu fui variando de R$ 10 em R$ 10 reais até o pré preço de R$ 250 reais por megawatt-hora. E a gente pode ver que o um modelo de grande porte, que é a linha azul aqui no gráfico, é, já, já se demonstra uma opção não viável financeiramente, porque para o maior preço de venda da energia, ele já apresenta uma TIR abaixo da taxa de juros de 7%. Mas, é, para fins de análise, eu vou seguir com os três cenários aqui e vou considerar o preço de venda de R$ 250,00 por megawatt-hora. Aqui, então, eu apresento o fluxo de caixa em si para o modelo de pequeno porte, o Ener com E53. No ano zero, a gente pode observar que tem o investimento inicial do parque, seguido por dois anos de carência para o início da amortização do financiamento, e do ano até o ano 16, seria o período de amortização desse financiamento. A partir do ano 17 até o final da vigência do contrato, é, seria o período onde realmente o lucro seria bastante maior do que as despesas para esse empreendimento. As mesmas premissas eu considerei para o modelo de médio porte, E82, e para o modelo de grande porte, o E126. Partindo para a parte dos resultados finais, então, como a gente viu anteriormente, a localidade que eu escolhi apresenta as maiores frequências de ocorrência do vento para de 5 até 8 metros por segundo. Isso favorece, então, o aerogerador que apresentar a maior relação entre a potência entregue e a sua potência nominal para essa faixa. E aqui eu apresento justamente essa análise, então. Para essa faixa de 5 até 8 metros por segundo, é, qual que é a relação entre a potência que o aerogerador está entregando e a sua potência nominal? A gente observa, então, que para o modelo de pequeno porte, o E53, para uma velocidade de vento de 8 metros por segundo, ele já atingiu 42% de sua potência nominal. Se a gente comparar com o modelo de grande porte, essa potência está apenas em 36% de sua potência nominal. Para corroborar essa análise, então, eu, eu, eu fiz a análise também é, da distribuição do coeficiente de potência de cada modelo. Esse coeficiente de potência ele é dado no catálogo do fabricante também. E para o modelo de pequeno porte, o E53, a gente observa que o pico do coeficiente de potência ele se dá na faixa de 7 até 9, 9 metros por segundo. Para o modelo de médio porte, esse pico de CP ele só é atingido para a velocidade de 9 metros por segundo. 
e para o modelo de grande porte, o pico acontece apenas em 10 metros por segundo, o que confirma que o modelo de grande porte ele vai chegar mais próximo da sua potência nominal apenas para velocidades de vento muito mais altas. Para a parte da análise financeira, então, como mencionei anteriormente, o modelo de grande porte ele não se apresenta uma opção viável, porque tem uma TIR abaixo da taxa de juros de 7%, que seria a TMA, e o VPL fica negativo. As outras duas opções de aerogeradores seriam opções é, financeiramente viáveis, mas, dentre as duas, o modelo de pequeno porte, o E53, tem a maior TIR e o maior VPL. Falando das conclusões, então, Primeiramente, o modelo Enercon E53 ele se mostrou como uma escolha otimizada, considerando os aspectos locais. Por quê? Ele tem a maior energia gerada, o maior fator de capacidade, a maior TIR e o maior VPL dentre os três cenários estudados. Ou seja, o modelo de pequeno porte ele otimiza o recurso eólico da região escolhida, que é o escudo rio-grandense. E o principal motivo para isso é porque a curva de potência dessa máquina é, se encaixa melhor, né? ela, é, ela é mais coerente com a característica do vento dessa unidade puxa. Além disso, o projeto com essa máquina é, apresentou um fator de capacidade compatível com o fator de capacidade do Estado, que seria de mais ou menos 33%, e tem uma tira acima da TMA que foi assumida. Para finalizar, então, eu sugiro para próximos estudos um maior detalhamento do efeito esteira e dos aspectos relacionados com a agudidade do solo, além de adotar turbinas eólicas com o mesmo desempenho para a mesma faixa de velocidade do vento. Aqui, então, eu apresento as referências que eu utilizei no meu trabalho. E muito obrigada pela atenção.